欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一十八日，陈小媛、珊珊一十年前聊天曝光，很露骨。网友赵丽颖终于清白了。九月一十八日，陈小和原、珊珊十年前的聊天记录曝光，而聊天内容则非常露骨，叫人不适。聊天内容爆出来后，有网友说：“赵丽颖终于清白了，我们都欠赵丽颖一个道歉。”袁姗姗和陈晓之间的事情和赵丽颖有什么关系？这背后又有什么不为人知的过去？一段聊天揭开尘封往事。九月一十八日，随着一段十年前的聊天记录曝光，引发网友热议。陈晓、袁姗姗与赵丽颖登上热搜。原来赵丽颖十年前是被污蔑的，今日终于得以真相大白。陈晓与袁姗姗十年前的聊天记录曝光，让众多网友大跌眼眶，内容极其露骨。身为明星，在公众面前更应该注意形象，而他们的聊天记录却公开在众人面前，对于社会风气影响极其不好。一时间，对于与他们三人的关系议论纷纷。从聊天记录看，袁姗姗与陈晓在当时关系很亲密，开的玩笑很过分，甚至还以孩子作为开玩笑的对象，感觉是对人的不尊重，也是对女性的不尊重。明星展示给大众的形象，是他们想要让我们看到的表象，而他们内心里究竟是怎么想的，我们无从所知，这也引起了我们的深思。而对于这件事，其实网友们的反应也都不一样，个人有个人的看法。有的人认为这可能只是他们之间开的玩笑，而有的人认为他们侮辱了女性。网友们从他们两人的聊天对话中察觉到了他们之间不同于普通朋友之间的关系，同时也意识到了十年前赵丽颖所遭遇的不公对待。赵丽颖可以说真的是从灰姑娘变成了公主。电影中的桥段似乎真实发生在身上，但是电影中灰姑娘变成公主只需要穿上水晶鞋。赵丽颖艰难成名时，但是赵丽颖想要实现她的演员梦，要不断的做出更大的努力，付出常人难以想象的艰辛，才可能会有一点点的成就。她是地地道道的农村人。父母都是农民，高中毕业之后就由于金钱的原因而放弃了上大学，开始工作。其中经历的种种痛苦，别人是无法想象到的。他第一次出现在众人面前，是在浙江卫视主办真人秀《雅虎搜星》网上选拔。当时的他可谓是土的掉渣，他没有化妆表演，堪比车祸现场。但是千里马难遇伯乐。即使他表现的犹如车祸现场，依然被冯小刚评为冠军。但是人的记忆是短暂的。后来他和冯小刚在一次活动中相遇，那已经是多年后。冯小刚已经不记得赵丽颖了。他对她的样子似乎还停留在他第一次参加选拔的时候。看来冯小刚并非赵丽颖的伯乐。后来赵丽颖就开始了演员的路。但是他刚开始并不是直接成为主角，而是一直做的配角。在角色选拔中，他一直都是配角的角色，做配角的路持续了七年之久。但是他没有放弃，一直认为努力一定有回报。事实证明他的坚持是正确的。如果他中途放弃了，就没有现在的赵丽颖。正是他的不放弃，他才能大红大紫。他刚开始当演员的时候，不懂得人情世故，一路走来磕磕绊绊。他的工作一直都很敬业，不管演的是大角色还是小角色，每次都会在开演前做非常充足的准备，剧本上是密密麻麻的。在书上写下他对这个角色的见解，对人物的心理分析，以至于让自己在演戏时能一步到位，从来不愿意麻烦别人。记得他在演《花千骨》这部剧时，他也是这样做的。功夫不负有心人，他的努力得到了回报。《花千骨》一经播出，他就开始真正的大红大紫，走入大家的视野，大家都看到了他的风采。
七年间，他一直默默无闻，但他的演技却在一步步提升。这些别人看不到，但是当《花千骨》播出之后，多年的沉淀在这一刻爆发。当众人察觉到的时候，他已经走出了自己的光明大道。赵丽颖演过很多角色，《红绫》《花千骨》《陆贞》《胭脂》《晴儿》《楚乔》，都是他。赵丽颖身上有一股独特的气质，她出淤泥而不染，一直是娱乐圈里面努力奋斗的典型，逐步让自己走在大众面前，完全靠自己的努力。三人纠缠时，而陈晓，他在演《陆贞传奇》时，一直都和赵丽颖有绯闻，但是这是他们两人故意制造的假象，是为了宣传《陆贞传奇》这部电视，但是粉丝们不知道。粉丝们一直在磕赵丽颖与陈晓的 CP。《陆贞传奇》这部剧捧红了赵丽颖，同时也捧红了陈晓。他们两人一同参加节目时，会经常发生一些亲密的事情。在《快乐大本营》上，陈晓会亲自给赵丽颖剥虾；在《男左女右》中，陈晓给好友袁姗姗打电话，赵丽颖突然插嘴。这件事被众人误认为吃醋，但是究竟是不是吃醋呢？今年陈晓元姗姗十多年前的记录曝光，给赵丽颖还了清白。他们两个的聊天记录尺度之大，令人大为震惊。赵丽颖应该是了解他们两个之间的情况，所以当时才及时制止。赵丽颖告诉袁姗姗，他们是在录节目。是为了怕他说出一些不该让大众听到的话，然而大家却以为他是在宣誓主权，在吃醋。背了这么多年的锅，赵丽颖终于被还了清白。陈晓的出身比赵丽颖要好的很多，陈晓自幼就受到严格的教育，他家里面父亲是厅长，母亲是大学老师，他的姑姑、舅舅也都是老师，舅舅甚至在中科大任职。《陆贞传奇》这部剧可以说是彻底捧红了陈晓，是对陈晓影响最大的一部古装励志剧。凭借该剧，陈晓获得了很多奖项。陈晓的现任妻子是陈妍希，在未与陈妍希结婚前，陈晓和袁姗姗的关系好像一直都不清不楚。而袁姗姗在大众的眼里，她的形象不是很好，是一位养鱼大户。袁姗姗和杨幂是同学，当时两个人都在做演员，而杨幂已经大红大紫，袁姗姗就跟着杨幂到她的剧组做配角。她遇到了于正，对于正表达了自己的好感，以此获得资源。于正甘心捧红她，为她付出一切，奈何对方是一位养鱼大师，于正的真心并没有得到回应。袁姗姗同时聊了很多其他的男生。这也可以看出袁姗姗和陈晓极其露骨的聊天记录的前身。这个露骨的话题还是袁姗姗先提出来的，是她起了个头，可见她为人品性确实差，真是查理查气。而最让大家受不了的还是赵丽颖和陈晓的参加一期综艺节目中需要陈晓和袁姗姗通话，而当时袁姗姗并不知道她是在参加节目。并且当时大家都知道陈晓和赵丽颖在闹绯闻，而袁姗姗和陈晓的对话却感觉她毫无边界感。袁姗姗说陈晓变帅了，不可以见到他，如果见到他可能会爱上他之类的话，极其暧昧。而赵丽颖及时打断了他们两个之间的对话，却遭到了粉丝的攻击，认为他小肚鸡肠。事实终于在今年真相大白，袁姗姗那一段在网上可谓是黑红黑红，而于正仍然对她喜爱有加，很多资源还是优先给她，为袁姗姗提供了很大的便利。这件事又引得观众吐槽声一片，大家都觉得很匪夷所思。杨幂演得很好，为什么换成袁姗姗，引得观众骂声一片？而在这之后，在于正的力捧下。袁姗姗又主演了许多电视剧，比如热播的《美人无泪》《笑傲江湖》《宫锁连城》等古装剧的女主。但是她的演技实在让人很难评价，她身为主角却被配角压得毫无光环。
曾被网友戏称为“苦瓜脸配香肠”。现在观众们都认为大家缺赵丽颖一个道歉，而赵丽颖背黑锅这么多年，却从未说出真相，可见她的高尚品德，让人值得称赞。这些年，绿茶、美眼色等标签一直都贴在赵丽颖的身上，可见她受了多大的委屈，真令人心疼。如今，这件事已经过去了十几年，事情已经物是人非。赵丽颖和冯绍峰结婚，生下了一个孩子，又已经离婚；而陈晓和陈妍希也已经结婚。陈晓和陈妍希是在合作拍戏中认识。然后相知相爱，后来两人就在一起了。而袁姗姗近几年虽然也出演了几部剧，但是一直不温不火。三人中发展势力最猛的就属赵丽颖了。当然，这些都是她应得的，她的努力与付出都被大家看在眼里。高付出，自然应该有高回报。娱乐圈的人都应该向赵丽颖学习，磨砺演技，专心致志搞事业。最乱不过娱乐圈，明星塌房的事非常常见。吴亦凡、郑爽、李易峰等人都因为私生活混乱而塌房，儿时粉丝由红转黑，事业一落千丈。明星们的生活最为神秘，虽说他们好像生活在我们的眼皮之下，但是也更会伪装。其实，我们对他们的真实生活一无所知。结语：这次事件的发生。让袁姗姗和陈晓的身上增加了一个不可磨灭的黑点，也让赵丽颖在观众面前的形象更为友好。身为公众人物，更应该注意自己的形象，为粉丝负责，为自己负责。最后，希望赵丽颖的事业蒸蒸日上，在不受这件事的影响，越来越好，颖宝越来越优秀，陈晓的事业也一直很稳定。至于袁姗姗，希望他能改掉没有边界感的习惯，专注于自己的演技。